नमस्कार मित्रों मैं तो आया हूँ आपको पता है आज हमारे इससे लव तो नहीं होगा मुझसे सॉरी आप लोग और नजदीक आना चाहते हैं तो शायद बेहतर होगा हाँ इनके माइक तो पिकअप करेंगे लेकिन इससे ज्यादा चिलाना पानी भी लेकर पानी माफ करो क्योंकि वैसे भी अठारह दिन से चिल्ला रहा हूँ तो मैं गला तो गया एक बार थोड़ा एक आखिरी बार चिल्लाएंगे अच्छी बात है देखिए आपको पता है कि आज कांग्रेस पार्टी के करीब 900 से ज्यादा अंग हमारे डेलीगेट्स हमारे पीसीसी डेलीगेट्स करीब नौ नौ हजार नौ हजार माफ कीजिए आज निर्णय लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा मैं खबर खबर सुन के उनके घर गए और उनको मेरी बधाई सुना दी वो बहुत मेरे वरिष्ठ नेता है मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में जैसे मैं आप सबको पहले भी बताया था हम लोग कॉलीग्स हैं सहयोगी है आ, और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिए जिनमें से 1000 से ज़्यादा मतदान देने वाले हमारे डेलीगेट्स भी थे और बहुत सारे जो शायद वोट देने का हक नहीं था लेकिन कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए काम करने वाले मुझे हर प्रदेश में आके समर्थन दिए मेरे साथ निकले और हर जगह में जैसे आप आज भी देखते हैं मेरे साथ रुक के मुझे जिस किस्म के मॉरल सपोर्ट दिए मैं इसके लिए आभारी हूँ मेरे ख्याल में हमारे कार्यकर्ता हैं हमारे पार्टी का असली गुरु और मैं कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के काम से ही पार्टी आगे बढ़ेगी और मैं खुश हूं कि उनको इस इस विषय से सॉरी इस चुनाव से उनको भी एक मौका मिला हमारे पार्टी के भविष्य के बारे में सोचने के लिए और उनके ही पसीने से उनके ही काम से हमारे पार्टी का भविष्य बनने में एक बहुत भूमि बहुत बड़ा भूमिका लेना मैं चाहता हूं कि पार्टी उनकी भी आवाज़ सुने मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब का विजय हम सब मान लें कि कांग्रेस पार्टी की जीत है मैंने शुरुआत से ही कहा था ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं है मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता मैं सिर्फ चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी ज़रूरी है तो इसी स्पिरिट में और इसी उद्देश्य से मैं लड़ा और जो भी इस लड़ाई में भाग ले उनको मेरी बधाई और मेरे ऑल माय ग्रैटिट्यूड पे बताना चाहता हूँ मैं उससे अभी रुकूंगा क्योंकि अगर आप लोग को प्रश्न होंगे तो शायद उसके लिए जवाब दे दूंगा लेकिन मेरे मन में ये बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए और यहाँ से हम आगे बढ़ के कांग्रेस को हमारे देश के आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा मेरे ख्याल में क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी जाग गए हैं सब लोग तैयार हैं बीजेपी के चुनौती को निपटने के लिए और मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूं कि हमारी पार्टी आप लोगों को हमारी कामयाबी दिखाई सकेंगे देश का गुरूर शशि थरूर देश का कोहिनूर शशि थरूर मिस्टर थरूर आई हैव अ क्वेश्चन या मिस्टर थरूर यू गॉट ऑलमोस्ट 1072 वोट्स सो मेनी आर सेइंग द पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स आर सेइंग दैट यू नो दीस वोट्स रिफ्लेक्ट्स दैट देयर इज अ फीलिंग ऑफ डिसेंट विद इन द कांग्रेस कैडर बिकॉज़ मिस्टर खरगे वाज सीन एज अ गांधी फैमिली कैंडिडेट एंड यू वर नॉट सीन एज अ गांधी फैमिली कैंडिडेट सो मेनी आर सेइंग दैट कांग्रेस आल्सो thousand people in the congress among the congress delegates want change and this is this is a vote for dissent like how there is a difference between the two you know i didn't pitch myself 
as a candidate of dissent, I pitch myself as a candidate of change. And change not in the ideology of the party or in the direction of the party, but rather in the manner in which we do our regular work. And I did feel that there was a need for opening up uh, access to karyakartas in the party, creating more opportunities for discussion forums, implementing not only the declarations of the Udaipur Chintan Shibir, but further some of the additional ideas that I had published in the manifesto, which came to me largely from our own party workers who wanted to see these changes. And therefore, for me, I would stress that it is not so much about dissent, but how we can make a good party better. I believe we have the experienced leaders, the strong record in governance, and the convictions and values that are right for the country. But what I felt there was a problem with was that there was a sense of disconnect on the part of many of our workers and that we needed to overcome that by giving them a greater sense of involvement. I hope the election itself has contributed to giving them some sense of involvement in the party. I believe that is the case. But I think beyond this, there's much more that needs to be done. And I hope Mr. Kharge, once he has had time to assume his role fully, will look seriously at how all party workers can contribute to effective governance in the party so that we can mount an effective challenge to the BJP in the elections ahead. Yeah. Sir, uh, Mr. Rune, uh, you know, while you were campaigning as well, there were times when you raised that, you know, sometimes it seemed like that uh, Mr. Kharge was being felicitated by the PCC chiefs today. Also, there was a letter which uh, came out. Mr. Sons uh, had also spoken about that, uh, where you said that there were some discrepancies or some violations that your uh, team had raised. Did it always feel to you that this was a one-sided, some, some are calling it a rigged election against you, you still fought the fight because you had to? Or are you absolutely satisfied with the way this entire election has been conducted? Look, first of all, I think the leak of that letter was unfortunate and I said so immediately. I, it's certainly not something we would have done and we are getting some very educated guesses as to where it came from, but that's neither here nor there right now. All I wanted to say is that throughout the election, Salman as the campaign manager was receiving information from the field, from our party workers, and wherever there were anything that he felt needed to be brought to the attention of the election authority, it was so done. This is not the first letter that was sent. It was the last letter, but it was not the first. And I will say that what Salman was doing was his duty in alerting the election authority to any violations that had been reported to us. They would then have to inquire and judge uh, whether any action should be taken. I'm not aware that any action has resulted on any of these things, but the point is everybody has to play their role in this particular situation. That's all. We are conscious that the party has held no election for 22 years. And I don't think we can either say we are absolutely satisfied or that we have any reason to mistrust. I think the fact is that in an election of this nature, after such a long time, there are bound to be glitches, there are bound to be slip-ups, and they were. But the fact is that for us, we never doubted the good faith of the election authority or of the um, party leadership in wanting to have a free and fair opportunity for both candidates to contest. You're right, the leadership by and large stayed with Mr. Kharge. Again, that is not necessarily surprising. If you have a choice between change and continuity, and you are part of the continuity by your own rule, why would you want to change? I mean, I, I must say, I, I admire those who did come out nonetheless and support me. But I would say that that's an inevitable thing. Conversely, uh, a lot of those who signed my nomination forms, a lot of those who accompanied me, a lot of those who sat alongside me in, in press conferences at PCCs and so on, were also people of some heft in the party, either by virtue of having positions themselves. We've had MPs and, 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 and fairly senior uh, MPs and former MPs alongside me. But we've also had a lot of party workers who devote hours of their days, day in and day out, in many cases for very many years. Some of them are standing and they've devoted decades to the party without any such recognition. But they still feel that idealism, that desire to see the party succeed. And for me, sticking to the uh, election was not just stubbornness or anything like that. It was also an acknowledgement of what I owed to all those who have taken uh, so much of effort to promote 
my views and, and this desire for change in the party. So I have no regrets about any of this. क्या मालूम आप उनसे ही पूछना पड़ेगा जो वोट दिया ना मैं नहीं कह कह सकता हूँ क्यों लोग वोट किए और क्यों वोट नहीं किए हमारे मन में जो लोग भी आए हमें समर्थन देने के लिए और जो लोग भी निर्देश मिलते हुए भी और हम उनके नेताओं के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद मुझे वोट दिए मैं उनको उनके लिए बहुत आभारी हूँ उससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता इलेक्शन खत्म हो गया Look, I mean, as I, I I mentioned during the course of the campaign, uh, in a cricketing analogy, that the fact is that uh, when you find yourself playing a match on an uneven pitch, and the ball bounces and turns awkwardly, you still have to bat, <laughs> and I have been batting. We were only concerned that there should be no pitch tampering uh, or ball tampering, and I think that for the most part, uh, we have no complaints of that score. In any case, as has been pointed out. The result was pretty decisive, so I think it would be uh, unfortunate to sort of blame conditions. What happened has happened. We have put forward the best account of ourselves that we could, and clearly, it wasn't good enough to carry the day. And as far as I'm concerned, my congratulations to Mr. Karge were genuine. He has, after all, stuck to his campaign, and he has won a resounding win. And we should pay tribute to him for that, Sir, and wish him well. in this very major responsibility so you talked about change you talked about reform throughout your campaign going forward do you think that you will continue to raise these issues of reform like you talked about decentralization quite strongly will you going forward will you continue to take up these causes look in whatever forums are available to me within the party i will stick to my points because the fact is that i have been consistent i think of those who have signed that particular letter uh, only one other person has stayed with me on upholding the various points we raised in that letter and i would say that it would be silly to walk away from them because we were not an organization of dissenters that was always a mistake so a bunch of people who genuinely wanted a stronger congress and felt that these steps would make the these steps would make the congress stronger now if at the end of the day um the congress wills otherwise that's the party's prerogative but as long as i have an opportunity to address the leadership and i do consider mr karge a friend which is why i was so happy to go to his home today and congratulate him personally i will certainly draw attention to some of these ideas and urge him to consider their implementation alle nokku njangal oru therinjeduppil irangumbol aarum tholkanalla irangunnathu njangal manasile ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിശ്വാസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രോസസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒറ്റക്കെട്ടിൽ എല്ലാ പി സി സിസും നേതാക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട അനുഭവം കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല വിജയം പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോട് ഇറങ്ങി അവസാനം വരെ ആത്മാർത്ഥയോട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് അതിനും കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കിട്ടിയതിനൊക്കെ നന്ദി നോക്കൂ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എണ്ണാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പലവരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക അവർ തുറന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും മെല്ലെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു പറഞ്ഞാൽ ചില വോട്ടുകൾ ഞങ്ങളൊരു കണക്കായിട്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആയിരം എന്തായാലും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർത്തിയായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനൊരു സംഘടനയില്ല ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു 
മാധ്യമത്തിന്റെ മനസ്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എഴുത്ത് ഒപ്പിടാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഒരു വലിയൊരു സംഘടനയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി പാർട്ടിക്ക് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ചില നേതാക്കൾ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി പലവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒപ്പിടുമോ അപ്പോൾ ശരി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പിട്ടു പലവരും അതിന് പിന്തുണ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒപ്പിടാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരു മുറിയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു സംഘടനയെ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വിശ്വാസിച്ചവർ എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാത്തതിന് അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന് കാരണം ഞാൻ ആ എഴുത്തിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും എൻ്റെ പിന്നെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ എൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ എഴുതി ഇറക്കിയിട്ട് തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ അപ്പം അവർക്കറിയാം എൻ്റെ എൻ്റെ പിന്നെ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആഗ്രഹിച്ച വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് മത്സരിച്ചത് സോറി I'm not seeking a role for myself. I already have a role as a member of parliament for uh, Thiruvananthapuram. The people of Thiruvananthapuram have invested their votes and their faith in me and I intend to continue uh, maintaining uh, the, that faith by by serving them. Plus of course the winter session of parliament is coming in a few weeks and we'll have to be prepared for that. So I'll continue the role I already have. I didn't enter this race to seek any role. Obviously the role of president if I had won, but uh, otherwise I wanted to be a voice for a number of concerns that many people have been expressing for the, for a long time uh, i can tell you that i have been at the receiving end of a lot of colleagues including very many senior colleagues coming to this house and sharing their anxieties frustrations and desires with me over the last 2 3 years so i'm to some degree surprised that they are no longer uh, sort of on on this side of the fence when it came to the election but having heard these points of view and been convinced by them it was if you like uh, an a question of intellectual integrity or moral courage or both to stand up for these things that i know were widely shared within the party shared by certainly the 1072 who voted for these things but also by others in the party and i would say that uh, those others who decided not to go with the courage of their convictions should answer for themselves so okay, sir. Just, No I've got I believe more than he and Mr Pilot together got. Okay. Okay. <laughs> It's not a comparison please. I have great respect for both of them. I'm not putting myself on the same plane, but purely as a matter of mathematics, I believe my votes exceeded their combined votes. So anyway, whatever it is. Would this kind of support that you have got in this election one gives you the I hope so. Look, I mean this question of victory and defeat and so on is for outsiders to interpret. I would never make any such claim. I contested an election, I lost, I accept defeat humbly and I'm not claiming any anything otherwise. If all of you interpret in whichever way you want to, that's your privilege and I read all of you and I enjoy uh, uh, reading the the uh, analyses but I was tired of reading that the congress is doomed the congress is collapsing the congress has no future etc etc I thought let's change the narrative and I'm very pleased that over the last 2 or 3 weeks that narrative has changed you've all sat up and paid attention to the congress you've been writing about the congress and you've been writing about the future of the congress to my mind these are all things that I think every congress person whether they voted for me or not can be very happy about we heard that <laughs> we heard that i think honestly the uh, election authorities counting is the answer to their comment the party la role la kurichu vechu pol rahul gandhi parannathu adu garge thirumanikkumennaanu rahul gandhi e engane ubhayikkano nanu thangal aagrahikkunnathu party la nokku adhem ippo thanne cheyunna kaaryam cheyidondirikkanu endra abhiprayathu bharat jodo yathra oru valliya oru vijayamaa നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആറ് ഏഴ് മണിക്കാണ് രാവിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത് തപ്പു കൊട്ടുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമ്പർക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഭാരത് ജോഡ് യാത്ര കോൺഗ്രസ് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്നോട് പക്ഷെ ഭാരത് ജോഡ് യാത്ര അടുത്ത വർഷം വരെയുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ജനസമ്പർക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരി എൻ്റെ ഖർഗേ സാഹാബാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ
അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നല്ലതാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളൊരു കണക്ക് പറയണത് ശരിയല്ല ഇനി ഷീ രാഘവനെ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തരാൻ വിട്ട വിട എനിക്ക് പറയണത് എനിക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും പിന്തുണ കിട്ടി പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്ത് കിട്ടിയ ഞങ്ങൾക്ക് പലവരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ലിസൺ ഐ കാൻ മേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ടുഡേ ബട്ട് ഐ വിൽ സേ ദാറ്റ് ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദ മിസ്റ്റർ ഖാർഗെ ഡസ് ഗോ ഹെഡ് and implement that uh, provision of the constitution that you have a genuine right to be nominated into the working committee no listen the system is very clear according to the constitution 12 seats are elected and then the president appoints 11 essentially to get a balance so if certain for example a gender is not represented or the a particular section of society is not represented in the 12 elected he uses the 11 seats or she uses the 11 seats to balance the 12 who are elected so that the whole committee looks like a picture of of india and of the congress party's uh, diversity that's how it's supposed to be now to my mind that has not been the case for quite some time and mr karge will have to decide if he wants to continue with the present practice or whether he wants to go back to that provision of the constitution i urge him personally to do that but it's not my business to do so i am a defeated candidate ask him <laughs> देखिये मुझे कहा कि वो लोग निष्पक्ष है देखिए मैं मेरे पार्टी अध्यक्ष उनके परिवार के शब्दों पर भरोसा देता हूँ विश्वास करता हूँ अगर उन्होंने मुझे कहा कि वो निष्पक्ष है तो मैं उसको कैसे शक कर सकता हूँ वो निष्पक्ष ही होंगे नहीं तो मुझे ऐसे क्यों कहेंगे വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹം എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ എന്നെ പറയുള്ളൂ ഇതിലാണ് ഞാൻ മത്സരിച്ചത് ഇത് പല പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അത് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്കും കൂടി അറിയാം ഞാനാണ് തോറ്റ വ്യക്തി ജയിച്ച ആൾക്ക് അവരിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാം എൻ്റെ ഉപദേശം ചോദിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ഉപദേശം ഈ പാർട്ടിയിൽ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ പലവരും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഈ ആയിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് പറ്റി കൊടുക്കുക കൈ ലോക് കൈ പ്രദേശ കെ നേതാ ദൂസരെ നേതാ ഹൈ ചാത്തെ ഹൈ പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വ മന് മേസ് ലോയൽ പാർട്ടി വർക്കേഴ്സ് ഉനക്ക് ഐസെ കരണ കി ജരൂരത് മഹസൂസ് ഹോ ഗയാ ഹമനെ കഹാ ദേഖി പഹലി ബാത് യേ ഹൈ കി ജബ ഗാന്ധി പരിവാർ ഹമാരെ ഹൈകമാൻഡ് നിഷ്പക്ഷ ഹൈ ഇലക്ഷൻ അതോറിറ്റി മിസ്ത്രി സാഹബ നെ അനൌൺസ് കിയാ ഹൈ കി കോയി അധികാരിക ഉമ്മീദ്വാർ നഹി ഹൈ തോ ഇസ് കിസം കി ബാത് ചീ ഠീക നഹി ഹൈ ആപ് സോച കെ आपकी मन की इच्छा के अनुसार कीजिए लेकिन शायद कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगा कि कि करना चाहिए देखिए मैं तो दूसरे लोगों के मन के अंदर नहीं जा सकता आशीष मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमने जो प्रचार करना हमने किया अगर अगर 1000 लोग कन्विंस रहे और 7900 लोग कन्विंस नहीं रहे तो मैं क्या बता सकता हूँ हम लोग हार मानते हैं बहुत बहुत क्या करूँ विनम्रता से मानते हैं कि खरगे साहब जीते वो बहुत अच्छा वरिष्ठ नेता है और हम उनको बधाई देते हुए बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहता हूँ कि आगे जाने के लिए कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरीके से वो लीड करे धन्यवाद जय हिंद जय कांग्रेस എനിക്ക് ഒരു ആശങ്കയും ഇല്ല ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മത്സരിച്ച് എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടും എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുമാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി അത് ആ ആ പ്രചരണത്തിനും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാർട്ടിക്ക് വല്ല ഗുണം ചെയ്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ സമാധാനം അത് മാത്രമേ